Hi friends, this is Dr. G. Nagendra Babu. Today, we are going to talk about intermittent fasting. We are going to talk about the patients. We are going to talk about it. Today, we are going to talk about intermittent fasting. This is the first Japan scientist. And the basis idea is the autophasy concept. ஒரு நாளைக்கு நீங்க கொஞ்ச மணி நேரம் இல்ல ஃபுல் டே சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட அணுக்களை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நமக்கு வந்து கேன்சர் போன்ற இல்ல லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் வராம தடுக்கப்படும் அப்படின்னு நிரூபணம் பண்ணிருக்காங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் பாஸ்டிங்ஸ் இருக்கு அதனால மேம்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆறு வகையான சயின்டிபிக்கலி நிரூபணமான இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா சாம்பிரதாயப்படி பார்த்தா காத்தால அஞ்சு மணிக்கு காஃபி ஏழரில இருந்து எட்டு மணிக்குள்ள பிரேக் ஃபாஸ்ட் மதியம் வந்து மதியம் உணவு சாயங்காலம் திருப்பி சுண்டல் ஸ்நாக்ஸ் இல்ல காஃபி அகைன் சாயங்காலம் ஏழு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நம்ம டின்னர் முடிச்சிடுறோம் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் படி இப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் ஸ்லாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த டைம் ஸ்லாட் படி நீங்கள் பட்னியாக இருக்கணும் இல்லை ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும் ஏன் இப்படி பண்ணணும் வாட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் மாவு சத்து இல்லை சுகர் எனர்ஜி வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடம்புல இருந்து இன்சுலின் அந்த சுரப்பி தேவைப்படும் இந்த இன்சுலின் வந்து காத்தால ஆறு மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மட்டும்தான் வரக்கு மட்டும்தான் சுரக்கும்னு சொல்லிட்டு நிரூபணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆறு மணிக்கு முன்னாடி காத்தால சாப்பிட்டாலும் இல்ல சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேல சாப்பிட்டாலும் அந்த மாவு சத்து வந்து எனர்ஜியா மாறாம ஃபேட் ஆகும் உங்க உடம்புல வந்து தங்கப்படுது அதனாலதான் ஒபேசிட்டி வெயிட் போட போறோம் போடுறோம் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க ஸோ இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும் போது ரிசல்ட்ஸ் நல்லா வருது வெயிட் குறையுது சுகர் குறையுது ஹெல்த்தியா ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அதுல நிஜம் இருக்கானா எஸ் அதுல ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எப்படி டிசைன் பண்ணும் இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு அதுல வந்து குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மட்டும் அந்த டைம்ல மட்டும் சாப்பிட போறீங்க மத்த டைம்ல வந்து வெறும் தண்ணியோ இல்ல காஃபி டீயோ சர்க்கரை போடாம நீங்க வந்து சாப்பிட்டு இருக்கலாம் சோ இது பேஸ் பண்ணி நான் ஆறு வகையான இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து சிக்ஸ்டீன் As the name suggests, 24 மணி நேரத்தில் வந்து பதினாறு மணி நேரம் நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்க பட்னியா இருக்கீங்க எட்டு மணி நேரம் மட்டும் சாப்பிட போறீங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டி இல்ல நைன் ஓ கிளாக் நீங்க பிரேக் ஃபாஸ்ட் காஃபி எடுக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது வேணா தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் இப்ப நைன் ஓ கிளாக் நம்ம கணக்கு போடி பார்ப்போம் காலையில நைன் ஓ கிளாக் நைன் டென் லெவன் 1,2,3,4 சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் மட்டும்தான் நீங்க இந்த மெத்தட் சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு எயிட் மெத்தட்ல சாப்பிட போறீங்க நாலு மணிக்கு மேல நீங்க சாலிட்ஸ் எடுக்க கூடாது இல்ல கேலரி ஃபுட் வந்து எதுவுமே எடுக்க கூடாது திருப்பி அகெயின் மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் அடுத்த நாள்ல தான் நீங்க சாப்பிடணும் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு எயிட் மெத்தட் ரெண்டாவது மெத்தட் ஃபோர்டீன் இஸ் டு டென் மெத்தட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பட்டதுல வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் இந்த டயட் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் டயட் படி நீங்க பதினாலு மணி நேரம் ஒரு நாள்ல வந்து சாப்பிடக்கூடாது பத்து மணி நேரம் சாப்பிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் பிரேக் ஃபாஸ்ட் போய் காத்தால எட்டு மணிக்கு நீங்க பிரேக் ஃபாஸ்ட் ஆரம்பிச்சா எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல்வ் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஈவினிங் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடலாம் காத்தால எட்டு மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் சாயங்காலம் அஞ்சு மணில இருந்து அடுத்த நாள் எட்டு மணி வரைக்கும் நீங்க எதுவுமே சாப்பிட கூடாது இது வந்து ஃபோர்டீன் இஸ் டு டென் மெத்தட் அனதர் இப்போ வரப்போற மூணாவது நாலாவது மெத்தட் என்னன்னா இது வந்து வாரத்தில் இருக்கிற நாலு கணக்குலயும் பிரியப்பட்டது எக்ஸாம்பிள் ஈட் ஃபாஸ்ட் ஈட் மெத்தட் ஒன்னு இருக்கு இதுல வந்து வாரத்தில் ஏழு நாள் இருந்தா ஒரு நாள் வந்து நீங்க ஃபாஸ்டிங் பண்றீங்க இல்ல பட்னியா கிடைக்கிறீங்க ரெண்டாவது நாள் நார்மலா சாப்பிடுறீங்க நீங்க ட்ரெடிஷ்னல் படி இப்படி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பட்னியா இருந்தா அது வந்து ஈட்டு ஸ்டாப் ஈட்டு மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க வெரி சிம்பிள் 
இதே மெத்தட்ல வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஈட்டிங் மெத்தட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்களே சாய்ஸ் பண்ணணும் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள் இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் ஏழு நாள் இருந்தால் அதுல வந்து குறிப்பிட்ட நாள் நீங்க ஃபுல்லா சாப்பிட போறீங்க திருப்பி ரெண்டு நாளோ இல்ல மூணு நாளோ நீங்களே கேப் விட போறீங்க நல்லா சாப்பிடுறீங்க திருப்பி போர்த் டே வந்து நீங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்க போறீங்க இந்த மாதிரி ஈட்டு ஸ்டாப் ஈட் மெத்தட் அப்படின்னு இன்னொரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க தென் கம்ஸ் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு டூ மெத்தட் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள் இருந்தால் அதில் வந்து மூ ரெண்டு நாள் வந்து நீங்க சாப்பிடுறீங்க மத்த ஒரு நாள் கேப் விடுறீங்க திருப்பி ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவீங்க தென் ஃபைனலி கம்ஸ் வேரியர் மெத்தட் கொஞ்சம் கஷ்டமான மெத்தட் தான் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன இந்த வேரியர் மெத்தட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எயிட்டு இல்லை ஃபோர்டீன் இன்டூ டென் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வேரியர் மெத்தடுக்கு போகலாம் வாட் இஸ் திஸ் வேரியர் மெத்தட் ஒரு நாள்ல வந்து ஒரு டைம் மட்டும்தான் சாப்பாடு நீங்க சாப்பிடணும் ஓன்லி ஒன் டைம் அது நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாசிக்கல் மெத்தட்ல வந்து நாலு மணிக்கு வந்து சாயங்காலம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க பட் என்னோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி பிளான் நான் என்ன சொல்ல போறேன் எய்தர் லஞ்ச் ஆர் டின்னர் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க எடுக்க போறீங்க மத்த டைம்ல வந்து நீங்க ஃபாஸ்டிங்கா இருக்கணும் இல்ல லிக்விட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் ஆஸ் ஐ செட் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆன டாஸ்க் சில பேருக்கு மட்டும்தான் இது சூட் ஆகும் யாரா இருந்து இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம் டாக்டர் ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்க நோய் இல்லாதவங்க எல்லாருமே இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ணலாங்க பட் என்னை பொறுத்தவரைக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் சுகர் நோயாளிகள் பெட்டர் இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க பிகாஸ் லோ சுகர் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் ஹை சுகர் எப்போவுமே உங்க டாக்டரோட அட்வைஸ்ல வந்து இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்றது நல்லது ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது லிக்விட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சர்க்கரை போடாம நீங்க சூப் சாப்பிடுதோ உப்பு போடாம சூப் சாப்பிடுதோ சர்க்கரை போடாம காஃபி டீ எடுக்கிறதோ இந்த மாதிரி ட்ரையல் பண்ணிக்கோங்க சாலிட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் பிபி லெவல்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அப்புறம் விட்டமின் டி அண்ட் விட்டமின் பி டுவெல் ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு டாக்டருக்கு காமிச்சுட்டு அவங்களோட அட்வைஸ்ல தான் நீங்க இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் பண்றது ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ ஆல் த பெஸ்ட் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் நோய் மட்டுமே குறைக்கிறது கிடையாது வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பி ஹெல்த்தி டூ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்